സെവൻ അപ്പൊ അതാ നമ്മുടെ യു എസ് എസ് ലേക്കുള്ളൊരു ജേണിയിലാണ് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓരോ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് അലിട്രേഷൻ ഉണ്ട് അസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അതിനു മുമ്പായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്താണ് അലിട്രേഷൻ വാട്ട് ഈസ് അസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ അതിൽ ഡൗട്ട് ഉള്ള എല്ലാ മക്കളും ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നേക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാ ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മക്കളെ അലിട്രേഷൻ നമുക്ക് അറിയാലോ അലിട്രേഷൻ എന്താണ് അലിട്രേഷൻ വന്ന ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് നമ്മൾ പോവും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഫോംസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ അലിട്രേഷനും അസനൻസും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അലിട്രേഷൻ അപ്പൊ അലിട്രേഷനുമായിട്ട് എന്താണ് അലിട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാര്യം നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ദ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു വേർഡ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ലെറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇനീഷ്യൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനീഷ്യൽ സൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആ കോൺസെൻ സൗണ്ട്സ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഏതിലാണ് ആ സെയിം ലൈനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ അലിട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേ മുഖച്ചായയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വേറൊരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് കോൺസെനൻസ് ഓക്കെ കോൺസെനൻസ് ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോവാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവരുത് ഒരിക്കലും ഇതെന്താണ് സെയിം വേർഡിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വേർഡ് വന്നു അതും ഇടയിലാണ് എസ് വന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് പറയാം കോൺസെൻസ് ആണെന്ന് പക്ഷേ അലിട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റർ എന്തായിരിക്കും കോൺസെനൻ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കോൺസെനൻ സൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനീഷ്യൽ സൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ the sky is full of the sun and the stars here s is repeated alle nokike s ennu parayna edilakke unda sky il unda le sky il unda pinneyo pinne endil unda sun il unda alle sun il unda pinne endana a stars il unda stars il unda appo s s s ennu parayna repeat cheythu varunnunda appo alliteration aanu parayan pattum ee oru sky ennu parayunnade initial sound aanu end s adupole sun inde initial sound aanu s stars inde initial sound aanu s appo namukku endu parayam id alliteration ാണ് <laughs> Five friendly frogs from frolic freely. Yes, I would have F sound, F sound, repeat it. No. Betty bought some butter, but the butter was bitter. But then, that boo boo sound, repeat it. Cool cats can catch the cold. This is C sound, repeat it. Don't delay, do your duty daily. The sound. Silly Sally swiftly shoots seven silly sheep. Then, S sound, whispering winds wandered wildly. But then, like a W in the sound, repeat it. Okay, so we can see the alliteration here. അലിട്രേഷനും കോൺസെൻസും മാറിപ്പോരുത് അലിട്രേഷൻ എന്ന് ചെല്ലുന്ന ഇനീഷ്യൽ സൗണ്ട്സ് ആണ് കോൺസെൻസ് സൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ തുടക്കം തന്നെ ഒരു വേർഡ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്തുണ്ടാവും ആ നമ്മുടെ കോൺസെൻസ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അതാണ് അലിട്രേഷൻ അപ്പോൾ അലിട്രേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അലിട്രേഷൻ മനസ്സിലായ എല്ലാ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോമൺ ബോക്സിൽ കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജീസ് ഇടാം കേട്ടോ അടുത്തതാണ് അസനൻസ് ഓക്കെ അസനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ നമ്മൾ കോൺസെൻസ് സൗണ്ടിൻ്റെ റെപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് അലിട്രേഷൻ ഹിയർ വവൽ സൗണ്ട്സിൻ്റെ റെപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ യെസ് നോക്കിക്കേ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് വവൽ സൗണ്ട്സ് ഇൻ എ ലൈൻ ഈസ് കോൾ അസനൻസ് എന്താണ് വവൽ സൗണ്ടിൻ്റെ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഒരു ലൈനിൽ
അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം കേട്ടോ അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കാം ഹി സീസ് ദ ബി ഇൻ ദ ട്രീ നോക്കിക്കേ ഇ ഇ സൗണ്ട് അല്ലെ ഇ ഇ സൗണ്ട് എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അസനൻസ് ശരിയല്ലേ അസനൻസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണത് ഇ സൗണ്ട് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എ ഇ ഐ ഒ യു അല്ലെ അയ്യോ എ ഇ ഐ ഒ യു ഈ വവ്വൽ സൗണ്ട്സ് ആണ് അല്ലെ ഇതാണ് വവ്വൽ സൗണ്ട് സൗണ്ട്സ് ഇവരുടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ സൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അസനൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുക ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വേഗം വായിക്കുക കേട്ടോ യെസ് ദ റെയിൻ ഇൻ സ്പെയിൻ സ്റ്റേസ് മെയിൻലി ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ എ എ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതെന്താണ് ആ വവൽ സൗണ്ട് ആണ് സോ അസനൻസ് ആണ് ഐ ലൈ ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് മൈ ബ്രൈഡ് ഐ ഐ സൗണ്ട് ആണ് ഹി സീസ് ദ ബി നേരത്തെ കണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ സൗണ്ട് അല്ലെ ദ ഓൾ ഔൾ ഹൂട്ട് എഡ് സോഫ്റ്റ്ലി ഓ സൗണ്ട് അല്ലെ ഓ സൗണ്ട് ആണ് ഐ മൈറ്റ് ഫ്ലൈ എ കൈറ്റ് ടു നൈറ്റ് ഐ സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഷൈൻ ഇൻ ദ നൈറ്റ് ഐ ഐ സൗണ്ട് അല്ലെ യെസ് സ്മൂത്ത് ഷൂസ് സൂത്ത് മൈ ഫീറ്റ് അവിടെ എന്താണ് ഊ ഊ സൗണ്ടുകൾ അല്ലെ സ്മൂത്ത് ഷൂസ് സൂത്ത് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഊ സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് she seems to beam rays of sunshine but e sound repeat cheythu varunnundu i heard the bird chirp in the herd a a sound repeat cheythu vannittunde appo idokke endana a vowel sounds aanu ivadakke repeat cheythu varunnathu so assonance aanu vannittullathu to appo 30 point chance ullu kaaryam ana miss parna vowel rhyme okay vowel rhyme is equal to assonance adu padichu vekka to assonance ne mattoru peyraana vowel rhyme ennu parayunnathu അടുത്തത് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ജീവനില്ലാത്തൊരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പറയാം എന്താ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ജീവനില്ലാത്തൊരു വസ്തു അതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഒരു പൂവ് ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂവ് ചിരിക്കും ചിരിക്കുമോ ഇല്ല പൂവ് ചിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി ആണ് ആ ഒരു ഇനാനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ തിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലവറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതിനെ <laughs> grass hopper laughs in the merry scene appo idu nammal text book il padichittulla oru poem inde rendu lines aanu le namukku ariyam idile meadows ennu parayumbo is it a living thing no alle living thing aano alla meadows ennu parayumbo pul thagidi ennaanu le adu pole grass hopper ennu parayumbo human aano alla idu rendu alla pakshi endana avaru chirikkunu ennu parayumbo nammal cheyina karyam aanu le human beings cheyina karyam aanu avarku koduthittullathu so it is an example of yes namukku ariyam personification oru example aanu ഇതാ ഇവിടെ വേറെ എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ വിൻഡ് വിസ്പർ ത്രൂ ദ ട്രീസ് എന്താണ് വിൻഡ് വിൻഡിനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്പർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ യെസ് ദ സൺ സ്മൈൽ ഡൗൺ ഓൺ അസ് നമ്മളോട് ചിരിച്ചു അപ്പം സണ്ണിന് എന്താണ് ഒരു സ്മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി കൊടുത്തേക്കുവാണ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് നോഡഡ് ഇൻ അഗ്രിമെ അഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ല അഗ്രിമെൻറ്റ് യെസ് നോക്കിയേ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു നോഡ് ചെയ്തു ഫ്ലവേഴ്സിന് ചിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് the clock grumbled as it struck midnight clock clock grumbled nu chala adu endana human feelings ala human characteristics attribute cheyidikkuana the river sang a soothing song river ne cherikum paadan pattuvo illa appo human beings cheyina oru karyam aanu pashi river ne koduthikkuana the fire roared with anger the fire endu cheyidu roar cheyunu nokkana parayne anger okay yes adum possible alla pakshi koduthu vekkuana appo idum endana personification example aayittu namukku parayan pattunna nu to appo nammal examples okka kandu personification um alliteration um assonance um എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് വവൽ സൗണ്ട് ഇൻ എ ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വവൽ സൗണ്ട്സിന്റെ റെപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ വവൽ സൗണ്ട്സിന്റെ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഏതാണ് മക്കളെ യെസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അലക്ട്രീഷ്യൻ അസനൻസ് അസനൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ആകെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം വവൽ സൗണ്ട്സിന്റെ റെപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്
നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ യെസ് ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഫസ്റ്റ് അത് നോക്കിയേ ഒരു എസ് എ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഒരു എസ് എ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് എസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലെ എസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സി ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ എസ് എൻ എൻസ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ട വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എത്ര മാർക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ കോമൻ ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയണേ യെസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അതായത് ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈൻ നോക്കിക്കേ ലൈൻ അല്ല ഇവിടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോൺ ഹ്യൂമൻ തിങ്സ് ആർ ഗിവൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോൺ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇനാനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ഏതാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയുള്ള മക്കളെ എല്ലാവരും കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം കേട്ടോ നോക്കിക്കേ ഇവിടെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് റെപ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് അലിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കൺസേൺസ് ഉണ്ട് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ആ റെപ്പറ്റീഷൻ ഒന്നല്ല അല്ലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നല്ല പറയുന്നത് അലിറ്റേഷൻ ആണോ അല്ല അത് നമുക്കറിയാം റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് കൺസേൺ സൗണ്ട്സ് ആണ് പിന്നെ കൺസേൺസ് ആണ് അതെന്താണ് ഇടയിലൊക്കെ വരുന്ന കോൺസേൺ സൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ ആൻസർ അപ്പം എന്താണ് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ അവരൊരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നു അല്ലെ അതിനാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ദ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻ സൗണ്ട് ഇൻ എ ലൈൻ ഇസ് കോൾഡ് ഒരു ലൈനിലുള്ള ഇനീഷ്യൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെയുള്ള കോൺസെൻ സൗണ്ട്സിൻ്റെ റെപ്പിറ്റേഷനെ എന്ത് പേര് വിളിക്കും അലിട്രേഷൻ അപ്പം എല്ലാത്തിലും അലിട്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെയും പ്രശ്നം എന്താണ് ആ നമുക്ക് അറിയാം അലിട്രേഷൻ ആണെന്ന് പക്ഷെ ആ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ഏതാണ് ഇവിടെ എസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു എൽ എ ഉള്ളു അല്ലെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് അലിട്രേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ആറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് മനസ്സിലായി ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അലിട്രേഷൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർഡ് ഐഡന്റിഫൈസ്റ്റിംഗ് <laughs> ഇതിൽ ഏതാ പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ വി കീപ്പ് മീറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഒരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലായോ യെസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എലക്ട്രീഷൻ ആണോ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണോ കൺസേൺസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വവൽ വൈം ആണോ ഏതാണ് ആൻസർ ആൻസർ യെസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ എന്താണ് ആ നമുക്കറിയാം വി കീപ്പ് മീറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് അല്ലെ യെസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് അപ്പോൾ കീപ്പ് മീറ്റിംഗ് ഈ സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആ തെറ്റിപ്പോവും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അലിട്രേഷനോ പേഴ്സണിഫിക്കേഷനോ ഒക്കെ കുതിപ്പോവും തെറ്റിപ്പോവും എന്താണ് ആൻസർ വവൽ റൈമ് കാരണം മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വവൽ റൈമിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എസ്റ്റൻസും വവൽ റൈമും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അത് എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ ഡി ആണ് വരിക ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് വവൽ റൈം ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയം നമുക്ക് കിടക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ലൈൻ ഓ ദ സോഫ്റ്റ് സിൽവർ സാൻഡ് സ്പാക്കിൾഡ് സോഫ്റ്റ് സിൽവർ സാൻഡ് സ്പാക്കിൾഡ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ
സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് എന്തായിട്ട് പോകും യെസ് യു എസ് എസ് നേടാനുള്ള ഒരു ജേണിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് യു എസ് എസ് കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മ ബാച്ചിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാച്ചാണ് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ യു എസ് എസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് സെവൻത്ത് നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ചാനൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മിസ് ഔട്ട് ആക്കി പോകരുത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാം ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എട്ടാം ക്ലാസ്സും കൂടെ സെറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ശക്തി ബാച്ചിലോട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഇനി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി വീഡിയോസിലൂടെ കാണാം അടുത്ത യു എസ് എസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം താഴെ ഒന്ന് കോമൻറ്റ് കൂടെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എ